，你见过世界上体型最大的狮子吗？你真的了解野生狮子的真实战斗力吗？狮子作为地球上唯一一种雌雄两态的猫科动物，我们多数人可以很轻易地分辨出它们是公是母。但是除了它们的性别，绝大多数人都忽略掉了狮子的品种。在很多狮虎爱好者的印象里，听到最多的就是狮子与最强悍的东北虎决斗，很少会提到是什么品种的狮子与东北虎决斗。确实，东北虎可能有能力战胜大多数品种的狮子，相反，巴巴里狮同样也有能力战胜大多数品种的老虎。其实，狮子同老虎一样，也有很多不同的品种。今天，黑土找出了世界上八种最强悍的狮子，带各位领导一起了解一下真正的草原之王。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第一个我们要说的就是位列第八位的塞内加尔狮，塞内加尔狮也叫西非狮，它们主要活动在西部非洲地区。这种狮子的外表与大多数的狮子不同，它头上的鬃毛相对较短，体型也要比其他品种的狮子小很多。塞内加尔狮的体长可达 1.7 米，体重约为360斤左右。虽然体型算不上太大，但这一点都不影响它的凶猛程度。塞内加尔狮同大多数的狮子一样，拥有杀伤力非常强悍的犬齿，以及锋利可伸缩的利爪。它们主要也是以一些蹄类动物为主要食物，比如牛羚、大羚羊以及斑马，都是塞内加尔狮经常捕杀的对象。可能是由于塞内加尔狮体型较小的原因，在十六世纪，它们遭到了欧洲人的大量猎杀。人类不但猎杀成年的狮子，就连狮子的幼崽也不放过。很多人杀死成年狮子后，再将幼狮捕捉回欧洲，卖给一些富豪老板。在那个年代，形成了一个黑色的产业链——鹬猿猎。由于人类为了利益，不断地对塞内加尔狮进行猎杀捕捉，导致塞内加尔狮的数量越来越少。直到今天，塞内加尔狮已经成为了极度濒危的物种，个体数量非常少。据人们估计，地球上最多也就剩下四百只左右，并且成年个体狮子的数量更是少于二百五十只。现在已经被列为极危物种，非常稀缺。好，第七个亚洲狮。亚洲狮是现今只存活在印度的狮子亚种，这种狮子的体型要比非洲狮小很多。亚洲狮的体长可达 1.9 米，成年雄性体重可达380斤。亚洲狮的鬃毛明显要比非洲狮短很多，特别是头顶。一般雄性非洲狮头顶上鬃毛的长度都盖过了耳朵，而雄性亚洲狮的两只耳朵看上去则很明显。它们的脸颊和喉咙上的鬃毛很少，通常只有十厘米长左右。区分非洲狮与亚洲狮最简单的方法就是看体型和鬃毛，还有就是亚洲狮是一种喜欢生活在丛林中的狮子，它们大多数都活动在一些比较辽阔的森林，而非洲狮大多数则活动在稀疏的草原。在很久以前，孟加拉虎曾与亚洲狮一同生活在印度。不过，它们一般情况下是不会碰面的。可能是由于两者所适应的环境不同，也可能是它们都在故意相互躲避对方。经过人们研究发现，孟加拉虎与亚洲狮虽然生活在同一片大陆，但是几乎很少会发现两者争斗的现象。目前，大多数的亚洲狮都生活在印度的吉尔森林国家公园。由于早期人类的人口暴涨，使得亚洲狮的栖息地不断减少。到一九零八年，亚洲狮只剩下最后十三只。人们为了不让亚洲狮彻底灭绝，便将印度的吉尔森林圈起来，设立成保护区，供亚洲狮繁衍恢复。在保护区内是没有老虎的。截止到二零零八年，亚洲狮已经繁衍了有三百五十多只。对了，还有一点没说，我们都知道狮子是群居动物，共同合作狩猎。但是雄性亚洲狮除外，雄性的亚洲狮通常都是独居的，虽然有时候也会与狮群一起活动，但通常狮群数量不会超过五只。一般情况下，雄性亚洲狮都是独自活动，只有在交配的时候或者猎杀大型动物时，才会与狮群走到一起。好，第六个，刚果狮，这是一种生活在非洲刚果东北部草原的一种狮子。刚果狮的体重可达四百斤以上，它们的头部较大，脸型也很宽，特别是雄狮，看上去非常的威猛。雄性刚果狮的鬃毛很长，一直可以延伸到肩部和胸部。它们的鬃毛有淡棕色、深棕色，个别的还有黑色。我们都知道，大部分的狮子都生活在热带干燥的地区，通常都是比较怕水的。也不是说怕水，确切点说是在水里的战斗力会有所下降。但是刚果狮不一样，刚果狮分布在南半球的亚热带地区之间，靠近大海。相对来说，刚果狮要比其他的狮子要更善于游泳，当然也可以在水中捕获猎物。
，这一点是大多数其他种类的狮子不具备的。刚果狮的前爪要比后爪更宽厚，这使得它们可以在水里更快的划水，提高游泳速度。还有就是它的尾巴，这种狮子的尾巴相对较长，在水里游泳的时候也可以起到平衡的作用。在它们的栖息范围内，除了人类，刚果狮几乎没有天敌。这种狮子的狮群数量通常在十五头以上，有时候高达三十多头一起活动。在遇到大型猎物时，狮群成员们会分散开，形成一个扇形的包围圈，然后一起接近猎物。这种战术对大型猎物甚至一群猎物都很奏效。刚果狮就是靠这种群体围攻的方式，使得它们可以轻松地猎杀很多大型的猎物，像一些非洲水牛、长颈鹿，甚至是较小的大象或犀牛，它们都有能力将其猎杀。不过通常它们主要还是以一些有蹄类动物为主，比如斑马、黑斑羚等等。一般情况下，很少会去招惹大象、犀牛这种猛兽。好，第五个，安哥拉狮子。安哥拉狮子也叫加丹加狮，它们活动在非洲的西南部，也叫西南非洲狮。这种狮子是现存最大的狮子亚种之一。成年雄性安哥拉狮子的体长可达两米以上，体重最重将近五百斤。它们是非洲西南部特有的亚种。安哥拉狮子的整体外观与多数狮子一样，唯一不同的就是它的鬃毛颜色。这种狮子身上的毛发颜色通常都比较浅，偏黄色，特别是幼崽时期，皮毛颜色明显较浅。随着年龄成熟而慢慢的加深，安哥拉狮子同大多数狮子一样，主要也是靠捕食斑马、角马、羚羊这种蹄类动物为食。唯一不同的就是狮群的规矩，在安哥拉狮群中，雄狮一般不狩猎，而是母狮子出门狩猎。雄性安哥拉狮子的主要任务就是在雌狮出门狩猎的时候，待在家里守护幼崽。当雌狮狩猎回家后，雄狮一般也不会跟雌狮待在一起，而是独自在狮群的周围巡逻，守护自己的领地，主要就是防止其他狮群或猎狗这些对狮群有威。威胁的动物入侵，在非洲西南部，安哥拉狮子最大的天敌就是人类和猎狗群。至今仍有很多偷猎者在偷偷的猎杀它们。还有就是猎狗群，通常对雄性安哥拉狮子的威胁较大，因为母狮子一般都是成群活动，即便遇到猎狗群，也有足够的能力对猎狗群进行反击。但是雄性安哥拉狮子就比较危险了，雄狮在巡逻的时候经常是单独行动，一旦遇到猎狗群，很大几率会丧命，一点都不夸张。猎狗这种动物非常难缠，而且攻击手段也特别残忍，在整个非洲，安哥。哥拉狮子的天敌除了人类就是猎狗。好，第四个，开普狮。开普狮也叫海角狮，这种狮子是近代在野外灭绝的一种。不过，至今一些动物园中依然有开普狮的后代。当然，纯种的开普狮应该很难找到。动物园中的开普狮大多数也是有很多混血的。开普狮曾经生活在非洲南部的好望角，人们从开普狮的标本中发现，这种狮子非常大，雄狮的鬃毛是黑色的，而且很长，鬃毛可以延伸到腹部的下方。据估计，它们的体重可以达到五百四十斤以上。推测数据的雄性体长全长可达二点五米。在很久以前，这种狮子最容易袭击人类，特别危险。通常都是牙齿坏掉了的老年狮子，特别容易猎杀人类或人类的家禽。一些年轻的强壮的开普狮，主要是以角马、野牛和已经灭绝的斑驴为主要食物。而一些年老或生病的狮子，由于身体虚弱，无法猎杀大型猎物，只能选择靠近人类，捕杀人类的家禽或者人类来填饱肚子。在1850年前后，南非当地的许多猎人或农夫得知狮子的皮毛可以换取很多金钱后，便开始对开普狮。大量猎杀，剥去皮毛换取利益。由于开普狮的分布范围原本就很少，也就是数量本来就不是很多，再加上除了当地人，当年还有荷兰和英国的殖民者也在捕杀开普狮，导致短时间内还没进入二十世纪，开普狮几乎已经绝迹了。开普狮也是近代第一种灭绝的现代狮子。好，第三个，马赛狮。马赛狮也叫东非狮，这是一种体型较大的狮子亚种。野生雄性马赛狮的平均体长全长在 2.7 米，注意是平均体长 2.7 米，平均体重在340斤。雄性马赛狮有着非常厚实的鬃毛，鬃毛的颜色有金黄色、褐色、棕色、黑色等等。随着年龄的增长，年龄越大，鬃毛的颜色也就越深。比如黑色鬃毛的马赛狮的年龄就比较大。这里需要注意一点，鬃毛是黑色的雄狮年龄大，危险程度也大。黑图上面提到过，越是年老或虚弱的狮子，越容易袭击人类。在一八九零年，英国在肯尼亚的查沃河上修建铁路的时候，建筑工人就遭到了两头雄性东非狮的袭击，每次都发生在夜晚。狮子在晚上从工人的帐篷里将工人拖出来杀死并吃掉。在当时，几乎每天都会发生狮子食人的事件。随着袭击事件的加剧，数百名工人逃离查沃工地，不得已停止了施工。直到当地的管理者组织了大约二十名武装人员来狩猎狮子，最终这两头。
头狮子被一个名为帕特森的人连续干掉，狮子食人事件才渐渐的缓和下来。等到这座工程完工的时候，据统计，这两头东非狮共计杀死了上百名工人。最后对这两头食人狮子的尸体研究，人们发现低头被射杀的狮子牙齿严重受损，这会影响它猎杀自然猎物的能力，不得已选择人类下手。当然，这个说法并没有得到多数人的认可。至于马赛狮为什么突然向人类发起攻击，而且还是连续性的，至今仍没有确切的结论。一切的数据都只是推断，可信度较高的普遍还是认为是他们的身体原因。狮子虚弱或者年老，猎杀不了优质的猎物，才会选择人类。好，第二个，德兰施瓦氏。它的名字也有很多，我们比较熟悉的就是克鲁格氏、南非狮这种狮子的体型就比较哇塞了，它的体长可达 3.2 米，体重500斤以上。克鲁格狮大多数都分布在克鲁格国家公园，它们是非常优秀的猎手。克鲁格狮的后腿非常粗壮，特别有助于向前猛扑猎物，并且它们的下颏也异常的大，使得它们能够吃掉很多大型的猎物。他们拥有优秀的视力、良好的听觉和嗅觉，而且还具备非常快的反应速度。强大的体型加上极快的反应速度，克鲁格狮可以轻易地将一些大型猎物直接扑倒，像一些角马、斑马和羚羊这些中等大小的猎物，克鲁格狮独自就可以将其猎杀。在他们捕猎的时候，通常都是先将猎物扑倒，然后利用锋利的犬齿死死地咬住猎物的口鼻或者喉咙，直到猎物窒息、失去反抗能力才会松口。在野外，克鲁格狮大约四分之一的狩猎都是成功的。一头雄性克鲁格狮每天大约需要吃掉十五斤左右的肉。对了，还有就是克鲁格狮也是狮子里唯一拥有白色变种的狮子亚种。不过这种白色狮在野外很少见，大部分都在一些保护区内，主要就是动物园里。在全球，白色狮子的数量仅有大约一百多只，非常稀缺。好，第一名，巴巴里狮。巴巴里狮也叫北非狮，它在所有狮子亚种中的排名一直存在很多争议，因为野生的巴巴里狮可能已经灭绝，即便在有些地方的动物园内也有出现。不过，动物园内的巴巴里狮大多数只是拥有巴巴里狮的血统，并不是纯种的巴巴里狮，所以人们对真正野生纯种的巴巴里狮的了解非常模糊。人们通过十九世纪的猎人记录中了解到，在十九世纪，巴巴里狮通常被认为是体型最大的狮子，它们的体重可以达到六百斤以上，体长更是超过了三米。然而，这些数据并不能代表什么，因为只有记载，并没有足够的证据。不过，世界各地的大多数人们还是认为巴巴里狮是所有狮子亚种中最大、最强悍的。在很久以前的古罗马，巴巴里狮被人类抓起来放进决斗场。然后派当时的决斗士手持长矛和利剑与野生的巴巴里狮决斗，直到将狮子杀死。历史上没有记载当时决斗士被狮子杀死的人数，只记载了表演结束时四百多头巴巴里狮死在决斗士的长矛和利剑下。而在这个过程中，具体死了多少人，可想而知，非常残忍。巴巴里狮的主要灭绝原因就是人类。在以前，人类大批量的捕杀它们，直到二十世纪，巴巴里狮的数量所剩已经不足六百只，但人类仍然在继续捕杀，直到一九二五年，纯种的巴巴里狮被认为彻底灭绝。不过，至今为止，专家们在一些动物园内仍能找到不少携带巴巴里狮血统的混血狮子存在。这些混血巴巴里狮的共同特点都是鬃毛很黑很长，头颅和体型也相对较大。四肢特别的粗壮，而且这些只是混血的，难以想象曾经纯种的巴巴里狮究竟多强悍。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。